，把我们惹急了，让你们吃不了兜着走，听见没？呢？茶碗呢？到哪儿啊？到手里喝呀、啊！不是你这什么态度？怎么着？还让客人自己倒茶呀、啊？得罪我们俩，信不信我一把火把你们这茶棚子给你们烧了？嗯、你啊哇啊哇啊哇啥呀？你哑巴你就有理了啊？你哑巴，你就可以不插我。这是啥？这啥玩意儿？放桌子上？啊？干什么？让我们俩吃啊？把你们当家的管事儿的给我叫出来，在兴隆山这个地方开茶棚，也不打听打听我当家的什么名号？去，找着。哎，咋回事？腿发软，头发晕呢。茶里有蒙汗药，那咋整啊？没事，睡一会儿，正中就埋了。戏文里都是这么说的。哎哎哎！你们这。一更啊里呀，啊月牙儿出征，东，啊，啊，啊，睡傻了吧你？我想见金天雷，空天雷更好。想见金天雷啊？啊，那就先认识认识你二当家我，徐铁牛。这个茶棚是我们山寨前哨，你们俩好死不死，初来乍到就在太岁头上动土，活腻了吧？啊！还装他妈傻呢！哎呀，哎呀，睡着了啊！你倒给我说了听听，你什么名号啊？啊？打算什么时候放把火烧了我们？哎呀，哎，刚才啊。刚才在茶棚，那不是给二位爷在那演出戏吗？就为了博君一笑。你可真够怂的！哎呀，大少爷，你不就想见土匪爷爷吗？这土匪爷爷这不都在这儿呢吗？满意了吗？哎呀，你不知道，我们大少爷这脑子有点问题，就想见见土匪爷爷。这家伙现在达到了，看见了。行了，你们俩。是想吃消灭，还是馄饨？我不饿。那你说喝不喝？这是黑话，想弄死咱俩。哎呀妈呀！一般到这时候，戏文说该出大英雄了，这大英雄在哪儿呢？行了吧，搜搜，看看这俩有什么货色。我身上什么都没有，真的啥也没有，我也没有钱。这咋还真劫色呀？又。这俩家伙身上倒是有点真货、啊，有，这家伙这金条就是孝敬您二老的，您二老有所不知啊，就这小子，旅顺商会的大少爷，那家里老鼻子钱了，就是想看看土匪爷爷长啥样，让我带路。要不这么着行不行？你们但凡给他留条狗命，我回去报个信，让他们家老头再来一箱金条换他的命，咋样？妈三炮，你太不够义气了。这会儿就把我卖了，早知道我一准就不该相信你。大少爷，我真的赔不了你
，我上边还有八十多岁的老母，下边还有吃奶的孩子等着我照顾呢。你说你就想见见土匪爷爷、土匪奶奶，现在见着土匪爷爷了，你说你还折腾啥？我要见惊天雷，哪有惊天雷、啊？我要找轰天雷，什么轰天雷、啊哎？别说了，什么乱七八糟的。来，给我解开。谢谢爷爷，谢谢。先把你们两个押回山寨，再做打算。一个英雄啊！你在哪呀？雪儿出征中啊！哎呦，这小脸白的！哎，干干啥呀？干啥呀？干啥呀？干啥呀？干啥呀？雷先辈。不起来是吧？现在就点了你，点了。哎呀，哎，好嘞，好嘞，好嘞，起来了，好嘞，坐。<笑>大哥，大哥，让让让，好，让，哎，不不必劳烦，不必劳烦、哎哎。走啊，走。哎哎哎哎、喂，三妹，又来俩人。说先吃谁比较好啊？是是是，有好的，结实，有嚼劲儿。对我开枪，泼泼水。是是是，我呀，我老脏了，老埋汰了。从生下来到现在就没洗过澡，<笑>真的，而且还也不上厕所。这里头是人妖啊，你吃了拉肚子，还有水有啊。滚、哦，少他妈恶心我！雷先辈，您快现身吧，我真的有很重要的事情找您。你搁哪里呀，月牙树？小唐，这啥地方又唱又跳啊？再嚷嚷，把你石头搁墙当下酒菜行吗？啊！饿死了，饿死了。吵着吵着，想睡个下午觉都睡不好。下边这俩人谁呀？啊，这脑子缺根弦了，说是旅顺商会的大公子，就想上山来一睹咱鹿鸣好汉的风采，还带着金条孝敬雷爷，是县城的大肉片。我姓龙，我是旅顺龙家人，在家姓马，马家屯的，叫三炮。是是，我还这家太妙了。这是雷爷吗？这雷奶奶吧？一更啊，里呀，月牙儿刚出来呀。闭嘴，唱的跟乌鸦叫似的，真够闹心。金条拿上来，我看看。小他妈得有点心意，笑眼眼呗。这什么破金条？你当我没有见过世面呢？这就是块铁图的金疙瘩，你们两个骗子都欺负到我头上来了，拖出去宰了！哎呀，别呀，雷奶奶，等了呀，雷呀，哎呀，老铁，雷老铁，不谁呀？谁？外面有两个女子求见。来的什么人？说是青龙会大当家的前来拜山。把这两个骗子先押到一边去，让他俩进来。哎，等等，他们俩也到这儿了。不错呀，啊，站进。我告诉你啊，一会儿出事儿，你赶紧跑。现在你是随从，我是小姐，他们要追肯定追我，不会追你的。俩人一起来的就得俩人一起走。再说了，要不是因为我，你会到这儿来吗？听我的，你是大小姐，我得保证你的安全。紧急行事。我们青龙会在辽东这一带也是赫赫有名的，咱们无冤无仇。今天你给我个面子，把这俩人给我放。嘿呦，真有意思！你们俩都自身难保了，还惦记着别人呢。这样，你们四个先留在我这儿，我派人去青龙会打听打听。要是真有你这个大当家的，让他们带四十根金条来当探路费，我立马放人。那我
我实在忍不了你了，你真把自己当干葱啊你！动兵啊，动兵滚动啊！我告诉你，今天我们四个人一块来的，我们四个人就得一块走。姓雷的，你别得寸进尺，就算你今天不想活，你得问问你这帮兄弟们，想不想白白送死？啊，你还敢威胁我？你点吗？现在就点！你看看这屋里有一个人往外跑的没有？我我我我我，别逼我！我告诉你，我这就点。小红，小红，你看啥呀？你这是好死不如赖活着！雷奶奶，雷奶奶，你千万别跟他一般见识啊！你这样行不行？你但凡让我们四个囫囵个的能下山，你说怎么办就怎么办，行不？今个人领从来都是有来无回的。放你们走了吧，可还没有这先例呢。要想站着下山，怎么着也得在我面前露个真本事给我瞧瞧吧？有有有有，这四个人个个都有真本事，你你就说，你说怎么玩，咱就怎么玩。这个是我们鄂尔岭第一高手徐铁牛，怎么着？你们谁敢出来比试比试？我们就不那么麻烦了。选个随从就行了。话可别说太满了，小心牛皮吹破了，丢的可是自个儿的脸。<笑>那就要先看看是谁的牛皮先吹破了。在下是青龙会武功最差的，那我先上。上吧，上吧，上吧，快上吧，别废话。八十八。小丫头，我劝你还是别自寻死路了。长到貌美如花的，就这么死了，怪可惜的。这咋还唠上了？比不比啊？丫头，上！好，好，好，好，好。
家，咱将金枝绊在紫姑娘手上，心服口服，输人不输阵，愿自残谢罪。这一回合，不过是他输了，可是我们鄂尔岭还没有输。咱们下一局比枪法，你们要是能连赢两局的话，那再像现在这么得意也不迟啊。原来在演武堂见过，比的吗？怎么着啊？谁出来迎战呀？他去。你去。怎么又是他呀？哎，我说你们青龙会就这么一个小毛头丫头啊？你这俩男的呢？还有你，这个青龙会大当家的，你就不出来比试比试？我们青龙会人才济济，不用那么麻烦，一个丫头片子就够了。那我们这儿也有我们这儿的规矩。每场比武必须是不同的人来应战。咋了？谁去啊？上哪上回？怎么了？认输了？都给我拿下！慢点，慢点！他去！我告诉你，他可是我们青龙帮。青龙会。他可是我们青龙会第一神枪手。谁呀、啊？你。他那枪法可是百发百中。你小心点吧啊！太厉害了！咱们得杀了祭天，要不然杀！没事没事，没掉没掉没掉，别掉别！不是，纯属偶然，偶然，就是枪法太准了，不故意的。闭嘴！你跟他把我二刀家的一只眼睛弄瞎了，现在你又把我旗子打下来，你什么意思呀？你们还想逃？兄弟们，杀！驷马难追。你们身为绿林好汉，如果背信弃义，以多欺少，把我们几个人杀了，传出去，在江湖上岂不被人笑话？你说谁背信弃义呢？就是你们！本来说好了三局两胜的，现在才打了一个平手。没错，最后一局，我跟你比。<笑>没问题，我倒要看看你一个文弱书生，你拿什么跟我较量。都是按你的来，最后一局你得听我的。好，只要不比那些十万段字，你说比什么，我奉陪到底。Yeah. 聪明的龙千言想了个绝妙的点子，在烈日炎炎的正午下，谁能先数清屋顶上的瓦楞？就算谁赢，三十五，四五四十五，三五十五。哎呀，没别酒啊，这这是差哪儿都忘了。山寨屋顶上的瓦楞总共是一百七十八个。啊，这么有什么好大惊小怪的？哎呀，的确是一百七十八块
行啊，这家伙！不信啊？不信。如果各位都不相信，那咱们可以比一比，谁能够数清楚山寨门口的门钉？这是谁的山寨啊？我想，应该是各位占便宜吧？你是不是有点太猖狂了？数吧，数错了我要你脑袋！我都不用数，看一眼就知道。如果没记错，横排十三，竖排十四，一扇门一百八十二，两扇门三百六十四。不好意思，右边那扇门上好像掉了一颗，应该是三百六十三。哎，干啥呀？我进去，我我我看看外头，他查的。他说的没错。说对了啊！我知道了，你耍诈。我耍诈。这么多人都在这看着，我怎么可能耍诈呢？那我不管，反正你就是耍诈。你不可能，你看一眼你就数得清清楚楚的，就是，数得清楚楚的。哎呀，反正我们恶人岭还没有就这么平白无故出去，小的们都给我上！上！站着站着，站着是个一言九鼎的英雄。没想到你不过是个漂亮小丑。你你说谁呢你？啊，那都死到临头了，你还嘴硬？哎呀，这位好汉确实没有实诈，大家都看得清清白白的。既然我们已经许出承诺，三局两胜就该放他们走。你敢违抗我的指令，小的们，把这个没用的东西一块拖出去。上，兄弟们，都聋了。嗯嗯，雷爷，二当家平日对我们不错，求您饶了二当家的吧。求您饶了。要造反呀！小的不敢，但求雷爷饶了二当家的。饶了。是人还是鬼？我说你这摆什么鬼东西呢？脑袋掉到搬家里，你还有这心思？哎，你当我说啥？你们是闹着玩的呢？雷爷，我承认，我们这次上山确实有自己的目的。我们不是来看土匪的，我们是邀请各位一起来寻宝的。你把话讲明白点。在下，旅顺商会的大公子龙千言。整个旅顺城除了小日本的有汽车，那就是我们家了。这位是青龙会的大当家的高亚楠，你不会没听说过吧？你不是高亚楠吗？你闭嘴。再看看这儿，这个是通往矿山的藏宝路线图。整个旅顺商会和青龙会祖上留下来的宝贝，可都埋在这儿了。别说是你这山寨了，就是整个旅顺城买下来都不是问题。哇！在山下的时候，我们就听说了这恶人岭上惊天雷是响当当的英雄，所以我们就合计着跟你们上来，比试比试，较量较量，看看你们到底有没有本事。和我们两家一起上山寻宝，不过看起来不尽人意啊。这是一张藏宝图，但我只画了一半，另外那一半，在我这聪明绝顶的脑袋里。你面前这四个人，要是但凡少了半根汗毛，这笔买卖咱就别做了。算了，徒有虚名，没什么能力。咱们走吧，走吧，走吧，走吧。别走啊！你们怎么不早说呢？早说还能闹这么多误会吗？就是啊。呃，你们这一路上也累了、饿了，哈！呃，先上厨房吃点东西，吃好了、喝好了，咱们大伙儿在一块儿好好合计合计，哈。吃点吧，真饿，真是太饿了。既然你们这么盛情的招待，那我们就凑合一下吧。好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，
该干正事儿了，兄弟们，打猎去！哎，有，有，来，快找着练枪，还与外匪勾结，残杀本寨兄弟啊！我可算是侥幸捡回一条命来。这，我看哑巴他那意思，啊，他是他什么意思？他想反攻山寨，血战血长啊！呸！好大的口气、啊！我倒要看看他是怎么来送死的。从今天开始，严加把守，加强戒备。就是一只耗子也不能给我放进来！你们几个，带人去追杀逆贼，就是追到天涯海角。也得把他的人头给我带回来。要叫就所有兄弟一起救，要不一块死。回来，王千言，王千言，等，哎，喂，干嘛去？哥们嘞，什么的干活？干活。还有八个，是，是。活该送死的命啊！哎呀，没，事到如今，我也不可能一个人苟活了。你干嘛去？你干嘛去？你呀、啊。看我们俩的葬活吧。我回来。嗯、明天二青天，我带人从里面破坏鬼子的通讯设备，干掉人手。你带领全部同志冲进来，干掉所有鬼子。这是好事。既然卢仁甫他们已经计划周旋了，那咱们两个里应外合，把矿人给端了。我总感觉有点不对劲儿啊，兄弟，好像太顺利了，会不会有诈、啊？是啊，最近咱们抗联屡遭重创，任何决定都要谨慎小心。回去商量商量再说。你去那连带哟，真不好意嘞。行千里吃肉，来，啊，今天晚上的暴动取消吧？怎么，怕了？又不用你冲锋陷阵，到时候你趁乱跑就行。我们的计划暴露了
，日本人已经布下了天罗地网，就等着我们往里钻。说的都是事实。跟我白杨两张屁，我凭什么信你们？陈胜，陈胜，喝来了。来，奸细当然能回来了，在日本人那立了大功，谁舍得杀他？说什么呢？小白脸，你疯了！他跟你们说什么了？他说计划暴露了，要取消行动。胡说八道！小白脸，你安的什么心？一定是你想小日本通风报信，弟兄们。抄家伙，杀了这个奸细！抄家伙！他敢动手？我看你们一个两个的，谁他妈敢动手？拿菜刀这么大的事情，日本人都没把你给毙了，全身而退，你怎么解释？我跟弟兄们出生入死的经历就是最好的解释。你算什么东西，小白脸？如果说消息泄露，也是你们三个搞的鬼。小刘同志，你千万别听这个小白脸胡说八道，就取消了这次行动。咱们为了这次暴动，准备了好几个月。况且外面的抗联的同志已经到了，这是我们唯一的机会，绝不能相信这个小白脸，他就是汉奸。队长，你叫二高啊？前面就是矿山，我们冲下去吧。我心里还是不踏实。队长，再拖下去就会错过最佳时机。别随我，我不想看到任何一个抗联战士牺牲。再问你一遍，行动计划暴露的事儿，你从哪里听来的？哎，从哪儿听来？有那么重要吗？情况属实，我们没有理由骗你们。小刘同志，别跟他废话，我们也没有理由相信你们。你是奸细。小刘同志，如果我们错过了这次机会，营房门口那个铁丝网上的洞早晚会被日本人发现。到时候我们要再想行动，那就难上加难。你说的对，我们好不容易联系了抗联的同志。没错，弟兄们，我们大家要留在这儿，早晚都是死的，还不如冲出去拼死一搏。哎，你们活腻歪了不要紧，没有必要拉上抗联的弟兄们一起送死吧。行动的时间到了吗？我怎么说死说活你就是听不明白啊！我实话告诉你吧，他就是一个不折不扣的奸细，他真名根本就不叫王春生。罗山福，你在这装什么好人啊？春天好的同志就是因为他死了，他跟这件事不是一回两回了。你少在这胡说！我冤枉你了，我冤枉你了吗？心虚什么呀？谁谦虚了？弟兄们，我们好不容易联系上抗联的队伍，这是我们最后逃命的机会。如果留在这儿，大家早晚都是死。千万别相信他的话。同志们，准备启动，抄家伙！飞机赶紧到！排队五点，五点，准备落上机。我没有进去，鬼子早就设下埋伏，等待往里钻了。无人死。陆千叶，你是不是疯了？你刚刚差点死啊！你知不知道？他们才疯了呢！你真的要出去，你们都得死。往机枪埋伏点就有四五个，够死了好几百回的。无人死，徒兄见匕首。你还有什么好说的？我一起出去，走。
萨伊多桑，天皇陛下，他们，黑心的卡古伊西拉。他说，让这个人向天皇效忠。小鬼子，斋藤在我们手上，想要保住他的命，就乖乖的配合我们。
追上来了，快躲起来，我来掩护你们，快点！能行吧？能行。可是我们在哪碰头啊？兴隆山龙牙尖，记住，快点！走，这边。呃、快，龙牙尖。走，小鬼子，你在这儿呢，来吧。我们着急忙慌的往回跑，可刚一进门，他就吐血断气儿了。大当家的，你说这不会是有鬼吧？别胡说！大当家，会不会是雷爷的巫术挡的鬼啊？啥玩意儿？今天雷有这本事呢？这事儿的确是蹊跷。我们都看了，确实没有伤口。伤口在这儿呢。对方是用一柄极薄的刀快速刺中心脏，虽然没有流多少血，但是心脉已断。即使没有当场死亡，但他只要一动气就会立即爆破。这样的本事，今天雷是绝对不会有的这所有的火把一下子全都断了，有你个大头鬼，胆子比兔子还小。但是刚才一下火把全断了，又没开人影，不是鬼是什么呀？全体朝外围成一个圈，端起你们的枪，但凡见到可疑的人就开枪。再不回答，我就开枪了啊！给我。神弄鬼的，仰个头，你说你看星星呢？刘少爷，我们都急死了！哎呦我呀，咋的了？哎，天干物燥，我上火嘛，流了鼻血，没东西擦，我只能抬头望月了。哎，抬头望月，你还猴子摘桃呢？这整这一惊一乍的，你说这吓人的，再不打你，虚惊一场，大家回吧。回去了，大家都回。上次一样，伤痕不大，但心脉已断。到底是什么人跟我们山寨
，有什么深仇大恨？他不是冲大家来的，他是来找我的。什么？现在连厨子都跑了，就七天的功夫，山寨跑了十多个了。弟兄们，谁有点骨气，还算什么爷们儿？就等我抄家伙杀出去，就算被捅死，也比待在这儿自个儿把自个儿吓死好。走，走。干什么？你这包里有吃的，给我来点，我吃点。我，我你找啊，别急啊，给哥，这吃了吧。这什么呀？这能吃吗？抓人着呢，到目前为止我们连个人影都没见着过。这些不是山寨要跑出去的弟兄们吗？是啊，本想逃出山寨保命，反倒着了那个恶人的道。就是想把咱都困在这儿，然后像撵臭虫一样，一只一只把咱都撵死。哎呀，那可咋办呀？当务之急是要想到一个办法，让大伙冲出去。那个恶人就算是有天大的本事，他也是孤木难成林。可是我们有这么多的弟兄。只要大家往四面八方跑，一定能够冲出去。总会有弟兄被追上的。对呀，好的慢呀，我们肯定会死的。好的慢，我们。你这是啥狗屁主意呀？啊，屁主意也比你没主意强。天天吹牛啊！哎呀，山人自有妙计，这就是你妙计啊！听听炮哥的妙计，兄弟们，我今天啊就在这儿，我发誓，今儿晚上就抓住这小鬼儿。如果抓不着，我马三炮天打雷劈，对对对，都撒死气了啊！把那个犄角旮旯啥的都不许落下啊！都撒上，上面上面，这这这都撒匀了啊！多撒几层啊！炮哥，已经撒两层了，够吗？不够，撒五层，多撒。好嘞，那小王八蛋不是会飞檐走壁吗？这回我让他飞，我摔死他，屁股给他摔八瓣。马哥。这油都撒没了，那个还咋吃油饼啊？你是不是傻、啊？你命重要啊，还油饼重要啊？啊，命命重要，没有油饼吃蒸饼。正所谓留得青山在，咱不怕没饼吃，知道不？撒仔细了啊，那个不许落下啊，所有的边边啥的都给我撒上。哎，只会耍魂门炸这一套。弄稀就行啊！你过来，过来，过来，炮哥，炮哥，去给我弄点钉子去，越多越好。炮哥有大用，快去！我我我上哪找钉子呀？是不是傻？把咱山寨能弄的，你看那那门上啊、柱子上啊、窗户上啊，多余的钉子，所有钉子多余的都给我整来，快点的，越多越好，快去呀、啊！快点！就留下一条要能走人的道就行啊！把这都给我码齐了啊！这小王八蛋，他不是能飞吗？我摔不死他，我炸死了！哎，我告诉你们啊，你们自己都记好了，那钉子在哪儿？注意点儿，别回头扎着脚丫子啊！扎着了可是赖不着炮哥，知道吧，炮哥？这小子倒是有两把刷子。亲炮哥的时候，把那唱戏的那大嘴唇子涂上啊！叭，亲炮哥脸上了，炮哥就不洗了。哈哈哈，听没听见呢？红哥，就这疙瘩没设计过呢，我自有妙计。好吧，炮哥，来了，来了，来了，来了，来来来来来，道理道理。去去去，再去再整两桶去，再整两桶啊！爸，这陈年老粪呐，臭死人了，要人写命了。马三炮，你这样会不会太吓他了？你俩懂啥呀？他
他们狠，咱们必须得比他们还狠。就烦你俩这样装腔作势的，装大腕蒜，上一边去。山神爷，太阳老君，走王爷，急急如律令，急急如律武術は習う人間だ。武をもってどう語る。銃や大砲で俺に向けるなら、別のやり方で仕返してやる。福鬼和阿布宽就是死在我的刀下的。他们光明正大的与我对决。要是你敢现身的话，我也可以让你见识一下我的剑术。ならば、明朝悪人寮の長女で二人っきりで決着をつけるんだ。你不会去吧？我当然会去了。你是不是傻？他说咋比划就咋比划。明天你不能去。咱们全军拿枪把他突突死！就因为他阴险狡诈，所以人多他一定不会现身。明天早上我必须自己去。啊，是爷们儿就不能让女人充钱的。徐大哥所言极是，我要助你一臂之力。怎么了？接着。哎，没个屁事！你拿枪给高娘助力去。你不好了，不好了！山寨里丢东西了，丢啥了？那粪坑里那一袋小米没了呢！别在这邪乎了，丢点小米又是茅坑里的，有啥好说的？你想想，粪坑里的小米没了，不蹊跷吗？你吃了？我吃那玩意儿干啥？埋汰的。昨晚上啊，我跟你分开以后，我就走到粪坑那儿，哗，家伙一个黑影就飘过去了。我当时说是不是眼花了？今天早上我一看，那粪坑里小米没了，咋回事啊？以前我听说日本有一种武学，修习者擅长轻功和暗杀，但他一辈子只吃一种东西，所以他才要冒险把那袋小米偷回去，要不然他会饿死。那肯定就是他偷的。我有个主意啊，嗯，小红你，天牛你在这儿把他给我看好了，嗯，我单独去会会这小鬼子去，我就不信这邪了。龙姐，你跟我去，走，你去给我做翻译。哎哎，拿三炮，你给我回来，你别。把门打开！不是你！哎呀妈！你干啥玩意儿？拿他干啥？你再突突我！你给他拿三刀！哎，别动！哎呦呦呦！哎呀呀！你你看又打我一下！你看你这哪能再打一个？一会儿你要跟日本人说啥？啥也不说，就去看看去。那你还让我翻译什么呀？你自己去呗。那可不行，万一我死了呢？啊，得拉你垫背啊！黄泉路上不能太寂寞了。你你拿日语，你拿日语嚷嚷，跟他说，就说那个高女侠，高女侠现在看他脚受伤了，然后让他休息两天，再跟他比，嚷嚷。就给我个，给个西达诺西特，那我他拉，他打开我头，一点他，我那把我送来救他。你们出来了，出来了，看完腰上有有有有有有个米袋子，看那么眼熟呢。哎呀，你别走了。
今日はお前のアンニーディシー二人に勝てる恐れるはずがない貴様は堂々と試合したくないというならば殺しは続けるしかないのだ说啥呢带你来让你做翻译来了跟他对上话了还翻译他说高女侠如果不出现他就接着杀你跟他说你说高女侠最近不太方便翻译呃就给我女の悪い癖だ。わかるか？女？女は何かあったのか？他说女人有什么毛病？你就跟他说，让他天天到这儿等着，快翻译。我跟你说啊，这个雨柴现在我已经给他忽悠住了。从今儿开始，我跟龙千言天天去忽悠他去，拖延时间。这段时间你好好练轻功，听见没？没了。没了。这就是你说的好主意？嗯。我没明白，为什么要让我现在开始练轻功啊？这玉柴轻功多厉害呀！你不得好好练吗？你练好了之后，到时候你打不过他了，咱能跑啊？是不是？<笑>你开什么玩笑？习武之人打不赢就跑啊！你看，我还什么都没干呢，这一个两个的就已经笑掉大牙了。不干，去去去！哎哎。是你命重要还是他们大牙重要啊？这事儿就这么定了啊！这段时间好好练轻功，不许偷懒，听不听见？你要不要？还躲过去了，这小样的，好好练啊！哎呀，吃点喝点吧。这酒烈不烈？烈啊，少喝点。来花米。哎呀，这少倒点儿，慢慢喝，得喝一天呢，气的呀。哎，行行行行，给你匀一个。哎呀，你来喝着。哎呀
着了，赶紧想办法呀！上次小鬼子唱歌给你唱哭那个，赶紧唱，哼几句。我的心儿啊，自在歌，我的心儿。来。唱的真好听，这东西是山寨的。恭喜雷爷。客气了呀，大获全胜，夺回山寨。哎呀，大头丫头，出什么事了？金天雷他杀回来了。啥？杀回来了？他勾结了日本鬼子，鬼子的武器老厉害了，我们抵挡不住。你们又不在山寨，就就怎么样？实现了，就剩下我们这帮人，其他人全给抓走了。那臭娘们一条命又回来对付，还勾结日本人。弟兄们，给我上，要他们狗命！走，走，别点头，走走走，赶紧过去帮忙去，快快快！哎呀，快走吧！徐铁东他们那些人呢？没见着啊，雷爷。真是废物，他们几个我活要见人，死要见尸。不铲除他们后患无穷，兄弟们，徐铁牛和那几个旅顺商会、青龙会的还没有铲除，现在给我加紧戒备。明白了。雷爷，有人攻城，自己送上门来。弟兄们，给我上，一个都不许留。山寨以后，他们帮我策划了兵变
，都怪我，妇人之仁，烧他今天的一条性命。没成想，他又杀了个回马枪，勾结日本人把山寨又夺回去了。可是这事儿有点蹊跷，他怎么忽然就从山寨里冒出来了呢？我估摸着，山寨里面有密道，我们不知道。亚鲁兄弟说，这附近有个地方还算是安全，他带他这伙去避一避。走吧，走吧，走吧，走吧，走。走走走不是要拉稀，是要卡稀，要卡稀。不是，是要卡稀。要卡西，要卡西，气死我了！别别别，别说这些，停停停停停！你们干啥呢？故意气龙少爷是不是？就拿中国话记不就完了吗？五度马，蹦叽哩蹦叽哩蹦卡，记住了吗？蹦叽哩蹦叽哩蹦卡了，唱一遍。我发现了，对付你们这帮人，就得要戏班子里面对付学徒那一套。给我站起来，把手伸出来，让你不好好唱，让你不好好唱。还躲，还有你。媳妇，我你咋也打呢？瞎念啥呀？净瞎捣乱。扔下，来，大家跟我一块啊！我数一二三。二三，五度马，蹦迪哩，蹦迪哩，蹦卡啦！来来来，再来一遍，再来一遍，来！来唱，五度马，蹦迪哩，蹦迪哩，蹦卡啦！对对对，记住了啊，用动作就记住了。马萨卡，新地大桥的，奥莱尼，伊诺丘，托德库隆卡。哇，吉奥罗，哪尼奥，乌努卡，吉托达里卡，马哪尼，塔坦努鲁卡，哈西罗小女的伊塔卡，哎呦，托的托鲁卡，哪尼哦？伊塔卡，可以托达里卡，往哪尼？你说，好看看，哼！他没动静嘞，他晃啊，使劲晃！哎呀妈
走，看看去。呀，这谁呀？哎呀，咋扎成这样了？咋的了这是？你小子是不是想扎死我？是不是故意想把我扎死？哎，别别别别动手，别动手！自家兄弟咋还动上手？那怎么办？谁让你唱歌没有好听的？那你也就不用去做稻草人了。就是就是，谁让你不会唱歌呢？要不然你也不用去做稻草人了。我不会唱歌。啊！我啥歌不会唱。哎，三毛哥，你别生气呀、啊！你不会唱歌，我教你。啊哈、啊、哈！铁牛哥，你咋真的炸得跟小鬼子似的？哎，你还笑话我？你就别跟他计较了。刚才啊，的确是挺吓人的。哎，不过你的法子的确有用，山寨里已经是军心大乱了。唱歌比狼嚎还难听。不管他们耍什么诡计，我的部下都以魂不守舍，必须立即攻击。呃，长官，你这是要攻击哪儿啊？哪里唱歌就进攻哪里。伊库比、鲁苏、托利萨，准备，五点。调虎离山呐！现在山寨里没什么日本兵了，果真是妙计，真不愧是龙大少爷，这肚子里有墨水就是不一样。行了，赶紧攻山寨吧，哪那么多废话？哟，我咋闻到一股酸溜溜的味道呢？这哪儿那么多话呀？这怎么那么贫呢？跟形象真不符。哦，咦，还有，还有，哎，你谁？啊，走！嘿嘿，滚！哎，你住哪里？大哥，你不是说金天雷可能被我们遇到吗？不会是跑了吧？走，走，金天雷，走，走，走。
，要让今天雷氏老狐狸给跑了。小孔，没错，那，他们，那可那个么子？真黑了哇！这把子，这卡苦了哇！我靠！小哥，哪里卡嘞？准备！哇，卡路！小孔，快走！他们哪里的？快跑！你卡，把裤哈子的。小孔，裤子哇，一直么？只露一呢。哇呐，看不起你！全天你太累，死的マジだ。何だよ。トンネルだ。ディオホリさんか。ただの三足だ。ゴムディだ。アシンクルだ。カキネ。回了。鬼子回了。都准备好，准备好，准备好。这就送你们回老家。胖子啊，胖子，你不是胖手吗？这玩意儿咋使啊？你教教我呗。哎呀，胖哥在春江好的时候用的比这个大，这玩意儿你自己琢磨。哎，没纸让你交，给我。小时候我爹逼我上五级练演武堂，这东西我会。你小心点啊，龙少爷。这个这个，这玩意儿谁不会呀、啊？龙哥，我说，这我还整不明白这玩意儿吗？来了来了，快点，开火。臭流氓，炮哥也是男人，对不对？你让炮哥亲，你要不亲炮哥，炮哥就亲你。起开！起起起！起开！你站好了，别动！不动不动不动！闭眼睛！好，闭眼睛。哎哎哎哎！你站站站！